பித்தளையை தங்கமாக மாற்ற முடியும் அந்த காலத்தில் மாற்றியிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கான வரலாற்று குறிப்புகளை ரகசியமாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பயணிப்போம் வாருங்கள் டிவி தமிழன் எஸ்கே உடன் உண்மையிலே பித்தளையை தங்கமாக மாற்றினாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் தங்கமாக அவங்க மாற்றலை ஆனால் தங்கமாக மாற்ற முயற்சி செஞ்சாங்கன்னு சொல்லலாம் அப்படி முயற்சி பண்ணவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரசவாதிகள் அந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து ரசவாதம் சொல்கிறாங்க ரச ஃபஸ்ட் ரசவாதம்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ரசவாதம்னா நார்மலான உலகம் இரும்பு செம்பு இந்த மாதிரி உலகத்தை மதிப்புமிக்க தங்கமாக மாற்றுறதுக்கான ப்ராசஸ் பேர் தான் ரசவாதம் சொல்லுவோம் அப்படி பண்ணுறவங்களை ரசவாதிகள்னு சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷில் வந்து இது அல்கமி அல்கமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த காலத்தில் மட்டும் இல்லை அந்த காலத்துலேயே வந்து தங்கம் வந்து ஒரு விலை மதிப்புமிக்க வந்து ஒரு பொருளாக தான் இருந்திருக்கு அதனால் வந்து நார்மலாக கிடைக்கிற இந்த இரும்பு செம்பு இந்த பொருட்களை வந்து தங்கமாக மாற்ற முயற்சி பண்ணாங்க ஸோ இந்த அல்கமிஸ்ட் இந்த அல்கமிஸ்ட் ரசவாதிகள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்பு எல்லாம் இரும்ப உருக்கி அது கூட வந்து நிறைய மூலிகைகளை சேர்த்து அது மூலியமா தங்கத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்பினாங்க அதுக்கான பல முயற்சிகளை வந்து எடுத்தாங்க இவங்கள தான் வந்து ரசவாதிகள் சொல்றாங்க அவங்க பண்ற ப்ராசஸ் பேர் ரசவாதம் சொல்றோம் இவங்களோட வரலாறு பார்த்தா பத்தாம் நூற்றாண்டில் ஆரம்பிக்குது பத்தாம் நூற்றாண்டில் இருந்து இப்போ வரைக்குமே நிறைய பேர் வந்து மாறி 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 அதுக்கான முயற்சிகள் வந்து மேற்கொண்டுட்டே இருந்தாங்க மேற்கொண்டுட்டே இருக்காங்க இவங்கள தான் வந்து ரசவாதிகள் சொல்றாங்க அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசரோட அமைச்சரவையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்தான ரசவாதிகள் இருந்திருக்காங்க நிறைய பேர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசர்களை வந்து நிறைய ஏமாத்தி இதில் வந்து பணம் சம்பாதிச்சிருக்காங்க இதில் சில பேர் வந்து ரசவாதமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு அரசர்களை ஏமாத்தந்துக்காக சிறை தண்டனையும் அனுபவிச்சிருக்காங்க மரண தண்டனையுமே சில பேர் இதில் வந்து அனுபவிச்சிருக்காங்க இப்படி ரசவாதிகள் எல்லாமே வந்து பித்தளையை செம்பை எல்லாமே தங்கமாக மாற்ற முயற்சி பண்ணாங்க ஆனால் அதில் வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சது வந்து தோல்வி தான் அப்படி அவங்களுக்கான மாற்றத்துக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கிடைக்கல ஸோ இது சயின்ஸ் படி பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு இதில் உண்மை அப்படின்றத பார்த்தோன்னா வந்து சயின்ஸ் அடிப்படையிலும் இதற்கான ஆராய்ச்சிகள் எல்லாமே நடந்தது ஸோ இந்த ரசவாதம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிற்காலத்தில் வர கெமிஸ்ட்ரிக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு முன்னோடின்னு சொல்லலாம் இந்த ரசவாதம் தான் சொல்லலாம் இப்படி சயின்ஸ் அடிப்படையில் என்ன மாதிரி ரிசர்ச் நடந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் வந்து எர்னஸ்டோ லாரன்ஸ் என்றவர் என்ன பண்ணுறாரு பிளாட்டினம்ன்றத வந்து நான் வந்து தங்கமாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பிளாட்டினம்ன்றது ஒரு தனிமம் தங்கம்ன்றது ஒரு தனிமம் தான் ஒரு தனிமம் என்றது பார்த்தீங்கன்னா அணு துகள்களானது எல்லா அணுக்குள்ளருமே எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதில் இருக்க அந்த ப்ரோட்டானோட எண்ணிக்கை தான் ஒரு தனிமத்தோட பண்பை நிரூபிக்கும் இப்போ வந்து ஒரு தங்கம் எடுத்துகிட்டா அதில் வந்து எழுபத்தொம்பது ப்ரோட்டானோட எண்ணிக்கை இருந்தால் தான் அது வந்து தங்கம் அப்படின்ற மாதிரி அதில் இருக்க ப்ரோட்டானோட எண்ணிக்கை தான் ஒரு தனிமத்தோட பண்பை நிரூபிக்குது எந்த ஊரில் கிடைக்கிற தங்கமாக இருந்தாலும் அந்த தங்கத்தில் வந்து இருக்கிற ப்ரோட்டானோட எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஒன்பது தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி வந்து இவர் என்ன பண்ணார் என்னால் வந்து பிளாட்டினத்தை வந்து தங்கமாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு மாற்றி காமிக்கிறேன்றதுக்காக ட்ரை பண்ணார் இதுக்காக என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணால் சைக்ளோட்ரான் ஒரு டிவைஸ் ஒன்று கண்டுபிடிச்சி அது மூலிமா பண்ணார் என்ன பண்ணார்னா அணு பிளவை ஏற்படுத்தினார் ஸோ இது மூலிமா என்ன பண்ணார் பிளாட்டினம் எடுத்துக்கிட்டார் பிளாட்டினத்தில் எவ்வளோ ப்ரோட்டான் இருக்குன்னா எழுபத்தி ஒன்பது அதுலேருந்து ஒரே ஒரு ப்ரோட்டானை வந்து ஆட் பண்ணால் வந்து தங்கமாக மாற்ற முடியும்னு ஒரு ப்ரோட்டான் ஆட் பண்ணி அதை வந்து கோல்டாக மாற்றினார் ஸோ இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரெயின் பிரிட்ஜின்றவரும் ஆண்ட்ரசன் இவங்களாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க வந்து மெர்க்குரியிலிருந்து என்னால் வந்து தங்கமாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க மெர்க்குரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ப்ரோட்டான் இருக்குன்னா எண்பது ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் கோல்டுக்கு வந்து செவன்டி நைன் தேவை அப்படின்னும் போது எண்பதுலேருந்து ஒரு ப்ரோட்டானை எடுத்துட்டா வந்து எழுபத்தி ஒம்பது வந்து அவங்க கோல்டாக மாறும் அப்படின்னு வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷூட்ரா ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ் மூலயமா என்ன பண்ணாங்க அதுலேருந்து அனுப்பிளவை உண்டு பண்ணி அது மூலயமா அதுலேருந்து ஒரு ப்ரோட்டானை எடுத்து வந்து மெர்க்குரியை வந்து தங்கமாக மாற்றுறாங்க ரிசல்ட் என்ன ஆச்சு அப்படின்றத பார்ப்போம் இவங்களுக்கு கிடைச்ச தங்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராமுக்கும் கம்மியான அளவு தான் தங்கம் கிடைச்சது ஆனால் இதற்கான செலவுகள் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான உழைப்பும் செலவும் அதிகம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கிராம் தங்கம் மூவாயிரம் வச்சுப்போம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் பண்ண ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளோ செலவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்துக்கு மேலே செலவாச்சு அவ்வளோ செலவு பண்ணி மூவாயிரம் மதிப்பில் தங்கத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் வெற்றி அடையிறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமாக கண்டுபிடிச்ச தங்கம் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக தங்கமாக இருந்துச்சு அதனால் வந்து அது மனித உடலுக்கும் ஏற்படுகிறது கிடையாது இவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணி ஒரு
ஸோ இப்படி வந்து ஏற்கனவே பிளாட்டினம் மெர்க்குரியில் வந்து ஒரே ஒரு வந்து ப்ரோட்டானை ஆட் பண்ணுறதுக்கும் அதுலேருந்து ஒரு ப்ரோட்டானை எடுக்கிறதுக்குமே அவ்வளோ டிடியஸான ப்ராசஸாக இருக்கும் போது ஒரு ஐம்பது ப்ரோட்டானோ ஒரு நாற்பத்தொம்பது ப்ரோட்டானோ ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து எந்த விதத்துலையுமே பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லாத விஷயமாக தான் இருந்தது ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து ஏன் மூலிகை மூலியமாக பண்ண முடியல அப்படின்னும் போது ஒரு மூலிகை மூலியமாக வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் அவங்களால ஒன்று பண்ண முடிஞ்சது இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு எலக்ட்ரான்ஸில் வந்து ஷேப் எலக்ட்ரான்ஸோட கவுண்டில் சேஞ்ச் பண்ணிச்சு வந்து அவங்களால வந்து ப்ரோட்டானை எதுவுமே பண்ண முடியல ப்ரோட்டானை பண்ணணும் அது கண்டிப்பாக நமக்கு கதிர் வச்சு தேவை ஒரு நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் தேவை ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்மளால் பண்ண முடியும் அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷனாலையும் வந்து இந்த அளவுக்கு ப்ரோட்டான் ஆட் பண்ண முடியுமா இல்லை எந்தளவுக்கு ப்ரோட்டானை ரிமூவ் பண்ண முடியுமான்றது எந்த அளவுக்கு பாசிபிள்ன்றது ஃபியூச்சர் சயின்ஸ் தான் வந்து டிசைட் பண்ணணும் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது அந்த காலத்தில் தங்கத்தை தயாரிச்சாங்கன்னு சொல்ல முடியும் தங்கத்தை வந்து அவங்க வந்து தயாரிக்க முயற்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் நம்ம தமிழ் சித்தர்களும் இந்த மாதிரி வந்து செம்பை வந்து தங்கமாக மாற்றினாங்க அப்படின்றது எல்லாமே ஒரு பொய்யான தகவல் நம்ம தமிழ் சித்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுடைய அறிவியல் அறிவு தான் இன்றைய வந்து மருத்துவ அறிவியலுக்கு வந்து முன்னோடினு சொல்லலாம் அவங்களுடைய அறிவு பார்த்திங்கன்னா வந்து மூலிகைகள் மூலியமாக வந்து மனிதரோட உடலை பாதுகாக்கணும் மனிதரோட வந்து உடலை வந்து வலிமையாக்கணும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்றைய இருக்கிற மெடிக்கல் சயின்ஸ்க்கு வந்து மிகப்பெரிய வந்து ஒரு முன்னோடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழக சித்தர்கள் தான் அதனால் அவங்க வந்து ரசவாதிகள் அவங்கள வந்து நம்ம குறிப்பிடுறது ரொம்ப தவறான தகவலாக இருக்கும் இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே என்னோட தேடல்களை நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் தான் ஸோ எதையும் தாண்டி உங்களுக்கு நிறைய தகவல்கள் தெரியலாம் இதை பற்றின உண்மைகள் இன்னும் என்னென்ன தெரியுதுன்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அதை பற்றியும் பேசுவோம் விவாதிப்போம் வாருங்கள் டிவி தமிழன் எஸ்கேவுடன்